నమస్తే నేను స్వాతి మీరు చూస్తున్నది జై స్వరాజ్య అండ్ జై డబ్ల్యూటీవీ ఎన్ఆర్ఐ వరల్డ్ న్యూస్ బులెటిన్ కి స్వాగతం ముందుగా ఇవాళ్ళ హైలైట్స్ రష్యన్ మిస్సైల్స్ సృష్టిస్తున్న విధ్వంసం తెలుగు విద్యార్థుల్ని తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నం న్యూజెర్సీలో మే ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు టీటీఏ మెగా కన్వెన్షన్ కీలక అంశాలపై చర్చించిన టీటీఏ బోర్డు సభ్యులు న్యూజెర్సీలోని సాయుధత పీఠంలో అత్యంత ఘనంగా శివరాత్రి వేడుకలు శివపార్వతుల కళ్యాణానికి వేదికైన శ్రీ శివ విష్ణు దేవాలయం అమెరికాలో మరో ఇండియన్కి అత్యున్నత పదవి కాలిఫోర్నియా సర్జన్ జనరల్గా డాక్టర్ దేవికా భూషణ్ తాన ఆధ్వర్యంలో క్రికెట్ ఛాంపియన్షిప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ పోటీలు అంజయ్య చౌదరి లావు శశాంక్ ఎర్లగడ్డ ఆధ్వర్యంలో ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు సుదీర్ఘంగా జరగనున్న పోటీలు అమెరికాలో భీమ్లా నాయక్ హవా పవన్ కెరియర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం తీవ్ర స్థాయికి చేరింది ఆ దేశం చుట్టూ సుమారు లక్షన్నర మంది రష్యా సైనికులు ఇప్పటికే మోహరించారు డోన్బాస్ లో ఉక్రెయిన్ బలగాలు వెనక్కి వెళ్లాలని రష్యా హెచ్చరించింది ఉక్రెయిన్ సైతం తమ బలగాలతో సిద్ధమైంది ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్ లో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు తమ దేశం రష్యాకి ముప్పు కలిగిస్తుందన్న మాస్కో వాదనలను ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు తిరస్కరించారు ఇక ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్ మేధకు సైనిక బలగాలను ఉపసంహరించుకోవాలని ఐక్యరాజ్య సమితి రష్యాకు సూచించింది అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కూడా రష్యా తీరును తప్పుబట్టారు ఉక్రెయిన్ కు మానవత దృక్పథంతో భారత్ సాయం అందిస్తోంది ప్రత్యేక ఎయిర్ ఫోర్స్ విమానంలో వైద్య సామాగ్రిని పంపింది ఇక ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకున్న భారతీయులతో బుడాపెస్ట్ నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక విమానం ఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంది వారికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి స్వాగతం పలికారు ఇక ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకున్న మిగతా తెలుగు విద్యార్థులను కూడా సొంత రాష్ట్రాలకు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే నవీన్ శేఖరప్ప గానగౌడ అనే కర్ణాటక విద్యార్థి మృతి చెందడం మాత్రం విషాదం మరొక విద్యార్థి కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డట్టు తెలుస్తోంది ఇక యుద్ధం సందర్భంగా ప్రస్తుతం ఉక్రెయిన్ చుట్టూ నో ఫ్లై జోన్ గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగిన విషయం మనకు తెలిసిందే కానీ మన పిఎం నరేంద్ర మోదీ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కి స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ చేయగా ఆరు గంటల వ్యవధి ఇవ్వమని కోరగా అక్కడ చిక్కుకున్న మన భారత విద్యార్థుల గురించి ఆ సమయంలో ఉక్రెయిన్ చుట్టూ ఉన్న నో ఫ్లై జోన్ లో నుంచి మన ఎయిర్ ఇండియా విమానం ఒక్కటే ఉక్రెయిన్ భూభాగంలోకి వెళ్లి మన భారతీయ విద్యార్థుల్ని సక్సెస్ఫుల్ గా తీసుకువచ్చింది దీనికి సంబంధించిన అద్భుతమైన విజువల్స్ ని మీరు జై స్వరాజ్ జై డబ్ల్యూటీవీలో చూడవచ్చు హిందువుల పండుగలను మహాశివరాత్రి ప్రాశస్తమైనది మహాశివరాత్రి చాంద్రమాన నెల లెక్క ప్రకారం మాఘమాసం కృష్ణపక్ష చతుర్దశి రోజున వస్తుంది మహాశివరాత్రి హిందువులు ఆచరించే ఒక ముఖ్యమైన పండుగ ఇది శివపార్వతుల వివాహం జరిగిన రోజు ఈ రోజు రాత్రి శివుడు తాండవం చేసే రోజు ప్రవాస భారతీయులు మహాశివరాత్రిని ఎంతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు న్యూజెర్సీలోని ఎడిసిన్లో ఉన్న ఓక్ట్రీ రోడ్లో సాయిదత్త పీఠం శ్రీ శివ విష్ణు దేవాలయంలో శివనామ స్మరణ చేస్తూ అభిషేకాలు చేస్తూ భక్తి పారవస్యంలో మునిగిపోయారు కోవిడ్ కారణంగా గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ప్రశాంతంగా ఆ దేవుడి దర్శనం కూడా చేసుకోలేకపోయామని చాలా కాలం తర్వాత మహాశివరాత్రి పర్వదినాన ఆ భోలా శంకరునికి పూజ చేసుకోవడంతో పాటు ఆ స్వామివారి కళ్యాణం కూడా కనులారా చూసే భాగ్యం కలిగిందని భక్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు సాయిదత్త పీఠం శ్రీ శివ విష్ణు దేవాలయం ఫౌండర్ చైర్మన్ శ్రీ రఘు శర్మ శంకర మంచి మాట్లాడుతూ అందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్ష మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ప్రపంచం మొత్తం శైవక్షేత్రాలు భక్తులతో కిటకిటలాడిపోయాయి తెల్లవారుజాము నుంచే ఆ మహాశివుణ్ణి దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు ఆలయాలకు అమెరికాలో మహాశివరాత్రి ఒకరోజు ముందుగా రావడం జరిగింది దీంతో న్యూజెర్సీ ఎడిసిన్లో ఉన్న సాయిదత్త పీఠం శ్రీ శివ విష్ణు దేవాలయంలో శివరాత్రి మహోత్సవాలను భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు భక్తులు దాదాపు మూడు మంది ప్రవాస భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో ఇక్కడ ఆ మహాశివుణ్ణి దర్శించుకుని అభిషేకం చేశారు సాయిదత్త పీఠం శ్రీ శివ విష్ణు దేవాలయం ఫౌండర్ చైర్మన్ రఘు శర్మ శంకర్ మంచి ఆధ్వర్యంలో అద్భుతంగా అభిషేక కార్యక్రమాలు ఇతర పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి రాత్రంతా శివనామ స్మరణతో జాగరణ చేశారు భక్తులు కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి క్యూ లైన్లలో వేచి మరీ ఆ స్వామివారి సేవలో తరించారు ఇక మరుసటి రోజు శివపార్వతుల కళ్యాణం సాంస్కృత్ బ్రదర్స్ శ్రీనాథ శర్మ మహదేవ శర్మ చేతుల మీదుగా చాలా అద్భుతంగా జరిగింది శాస్త్రయుక్తంగా శివరాత్రి సందర్భంగా శివపార్వతుల కళ్యాణాన్ని చాలా వైభవంగా ఘనంగా జరిపించారు అనంతరం న్యూజెర్సీ బోర్డ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ యూటిలిటీస్ కమిషనర్ ఉపేంద్ర చివకుల దంపతులను శాల్వాతో సత్కరించారు శ్రీ రఘు శర్మ శంకర్ మంచి 
ఆ తరువాత టెంపుల్ డైరెక్టర్ దాము గేదలకు లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చి సత్కరించారు న్యూజెర్సీ బోర్డ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ యూటిలిటీస్ కమిషనర్ భూపేంద్ర చివకుల ఇంకా డైరెక్టర్లు మధు అన్న మురళి మేడిచర్ల రమేష్ ఎలమంచలి వెంకట్ రమణారెడ్డి కవిత రామస్వామి ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నారు ఇక టెంపుల్ ఫౌండర్ చైర్మన్ అయిన శ్రీ రఘుశర్మ శంకర మంచి కార్యక్రమం చివరిలో ప్రతి ఒక్కరిని స్పాన్సర్స్ ని డైరెక్టర్స్ ని అలాగే వాలంటీర్స్ గా ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని శాలువాతో సత్కరించి అభినందించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఎక్స్క్లూజివ్ విజువల్స్ ని జై స్వరాజ్య జేఎస్డబ్ల్యూటీవీ డైరెక్టర్ కెమెరామ్యాన్ డాక్టర్ శివకుమార్ ఆనంద్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా చిత్రీకరించడం జరిగింది ఆ విజువల్స్ మీకోసం హ్యావీ లుక్ మహాశరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఈరోజు ముందుగా ఇంత చక్కగా కళ్యాణం జరిపించిన శ్రీనాథ్ శర్మ గారు మాధవ శర్మ తమ్ముడికి బిగ్ రౌండ్ ప్లీజ్ అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో తెలుగు వాళ్లు పెద్ద ఎత్తున స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటున్న సంగతి తెలిసిందే అమెరికాలో ఉంటున్న తెలుగు వాళ్లు ఒకవైపు తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూనే మరొక వైపు సేవా కార్యక్రమాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నారు పలు అసోసియేషన్స్ లో కీలక బాధ్యతలను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు అలా అమెరికాలో ఏర్పడిన తెలంగాణ సంఘమే తెలంగాణ అమెరికా తెలుగు సంఘం తెలంగాణ అమెరికా తెలుగు సంఘం మెగా కన్వెన్షన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు న్యూజెర్సీలో జరగబోతోంది దీనిలో భాగంగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు శనివారం రోజున తెలంగాణ అమెరికా తెలుగు సంఘం కమిటీస్ మీటింగ్ న్యూజెర్సీలోని ఏపీఏ హోటల్ బాల్ రూమ్ లో జరిగింది తెలంగాణ అమెరికా తెలుగు సంఘం మెగా కన్వెన్షన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ న్యూజెర్సీలో జరగబోతోంది మే ఇరవై ఏడు నుంచి మే ఇరవై తొమ్మిది వరకు మూడు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరపడానికి ఏర్పాట్లు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి అతిరథ మహారథులు అతిథులుగా రాబోతున్నారు దీనిలో భాగంగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు శనివారం రోజున తెలంగాణ అమెరికా తెలుగు సంఘం సమావేశం న్యూజెర్సీలోని ఏపీఏ హోటల్ బాల్ రూమ్ లో జరిగింది ఈ సమావేశంలో టీటీఏ బోర్డు మెంబర్స్ తో పాటు ఇరవై ఆరు కమిటీల దాదాపు రెండు మంది సభ్యులు పాల్గొన్నారు దీనిలో ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రోగ్రెస్ ఇక ముందు ఏమి చేయాలి మెగా కన్వెన్షన్ ని మెగా సక్సెస్ కి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే దానిపై సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిగాయి తెలంగాణ అమెరికా తెలుగు సంఘం ఫౌండర్ డాక్టర్ పైలా మల్లారెడ్డి డాక్టర్ విజయపాల్ రెడ్డి డాక్టర్ హరినాథ్ పొలిచర్ల పర్యవేక్షణలో ఈ కమిటీ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మోహన్ పట్లోల కన్వీనర్ శ్రీనివాస్ గణగొని మరియు గంగాధర్ ఉప్పుల ఆధ్వర్యంలో అమలు చేశారు ఇంకా ఈ మీటింగ్ సక్సెస్ కావడానికి సహాయపడిన వారిలో సతీష్ మేకల శివారెడ్డి కిరణ్ దుగ్గుగి వీరేంద్ర రెడ్డి నరసింహ పేరుక దీపా జలగం దామోగేదల సుధాకర్ ఉప్పల సంతోష్ పాతూరి సమావేశ కమిటీ చైర్పర్సన్స్ విజయ్ భాస్కర్ కలల్ కృష్ణ సిద్దద రామ్ మోహన్ చిన్నల మహేంద్ర నరళ ఉషా చింత రవి కామదాసు ప్రవీణ్ గుడూరు గోపి ఉట్కూరు విలాస్ జింబుల తదితరులు ఉన్నారు కన్వీనర్ శ్రీనివాస్ గనుగొని స్వాగతోపన్యాసం చేయగా కార్యక్రమానికి వంశీరెడ్డి సురేష్ వెంకన్నగిరి శ్రీనివాస్ మన్నా ప్రగడ పవన్ రావా కవితారెడ్డి మాధవి సోలేటి ఎన్వైపివైడిఈలకు చెందిన పలువురు బీవోడీలు ఎస్సి ఆర్వీపీలు ఆర్సీలు హాజరయ్యారు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రారంభమై రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు కార్యక్రమం కొనసాగింది ఈ సమావేశం మొత్తం కార్పొరేట్ శైలిలో ఏర్పాటు చేయడం విశేషం రుచికరమైన ఆహారంతో గొప్ప కాక్టైల్స్ విందుతో కార్యక్రమం ముగిసింది స్థానిక గాయకులు తమ మధురమైన పాటలతో ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేశారు అధ్యకుడు డాక్టర్ మోహన్ రెడ్డి పట్లోల శ్రీనివాస్ గనుగొని మీటింగ్ ని సక్సెస్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు అందరికీ నమస్కారం టీటీఏ తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఘనంగా జరగబోయే మెగా కన్వెన్షన్ మే ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై తొమ్మిదికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఇది లాంగ్ వీకెండ్ మెమోరియల్ డే సో మా ఫౌండర్ డాక్టర్ పైలా మల్లారెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో అందరు ప్రముఖులు వచ్చి ఈ కన్వెన్షన్ని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయడానికి ఇండియా నుంచి అందరిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము ముఖ్యంగా పాండమిక్ తర్వాత ఇది అవుతున్న ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ కాబట్టి ఇండియాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళందరూ వచ్చి ఈ మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించాలని మరొకసారి మనవి చేస్తున్నాము మీరు అమెరికాకు రండి మీకు అందరికీ మీకు ఇక్కడ మీ పిల్లలు ఉన్నారు వచ్చి ఈ కన్వెన్షన్లో పార్ట్ పార్ట్ పార్టిసిపేట్ చేసేసి ఈ కన్వెన్షన్ సక్సెస్ చేయాలని ముఖ్యంగా మూ మూడు ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి దేవి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ నైట్ ఒక గ్రాండ్ ఫెనాలిలో ఉంటుంది అలాగే క్యాప్రిస్ బ్యాండ్ సునీత సింగర్ గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ జరిగిపోతుంది అలాగే ముఖ్యంగా యాదాద్రి మన ఇనా టెంపుల్ ఇనాగరేషన్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం 
యాదగిరి స్వా యాదగిరి శ్రీ లక్ష్మణ స్వామి కళ్యాణం ఇక్కడ గ్రాండ్ లెవెల్లో చేస్తూ ఉన్నాము సో ఇలాంటి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మరొకసారి అందరినీ రమ్మని ఆయన టీటీఏ తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా మీ అందరికీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు న్యూజెర్సీలో మన టీటీఏ ఆధ్వర్యంలో జరగబోతున్నటువంటి మెగా కన్వెన్షన్కి మా జరుగుతున్నటువంటి ప్లానింగ్లో ఈరోజు మన కమిటీలో ఉన్నటువంటి అందరి వ్యక్తులు ఆల్ కమిటీస్ ఆల్ హ్యాండ్స్ మీటింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ న్యూ జెర్సీ ఇన్ ఏపీఏ హోటల్ సో ఈరోజు అన్ని కమిటీలు దాదాపు ఇరవై ఆరు కమిటీల యొక్క చైర్స్ కో చైర్స్ అడ్వైజర్స్ అండ్ మెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ ద లీడర్షిప్ కేమ్ హియర్ టు న్యూ జెర్సీ టు రివ్యూ ఆల్ ద లాజిస్టిక్స్ అండ్ బడ్జెటరీ ఐటమ్స్ అండ్ ఆల్సో ఫైన్ ట్యూన్ టువర్డ్స్ ది అప్కమింగ్ కన్వెన్షన్ మీ అందరికి తెలుసు టీటీఏ కన్వెన్షన్ మే ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ ఎన్జే ఎక్స్పో సెంటర్లో మెగా కన్వెన్షన్ ఈ పాండమిక్ తర్వాత అతి పెద్ద తెలుగు కన్వెన్షన్ మీరు చూడబోతున్నారు దానికే మన యొక్క టీం అందరూ కూడా సమాయత్తం చేస్తూ చాలా చాలా డీటెయిల్గా ప్లాన్స్ వర్కౌట్ చేస్తున్నాము మీ అందరికి కూడా పాండమిక్ అయిన వెంటనే ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్తో మంచి ఫుడ్తో అతిరత మహారథులతో మనకున్నటువంటి సినీ ప్రముఖులే కాకుండా అన్ని పార్టీల రాజకీయ నాయకులు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి రావడానికి అంగీకరించారు మీరందరికీ కూడా మరిన్ని విషయాల కోసం ప్లీజ్ విజిట్ టీటీఏ కన్వెన్షన్ డాట్ ఓఆర్జీ మీరు త్వరగా మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని బూత్స్ కానీ కార్పొరేట్ స్పాన్సర్ కానీ ప్లీజ్ జాయిన్ అస్ టు మేక్ దిస్ కన్వెన్షన్ ది గ్రాండ్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ బ్యాంకెట్ జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది సెరమనీ మనం ఒక ప్రార్థన చేసి ఒక మన ఆరాధ్య దైవమైన అందరికీ నమస్కరించి ఇటువంటి కన్వెన్షన్ బాగా జరగాలనేసి వాళ్ళకి ఒక ప్రగాఢమైన ఆసక్తితో తర్వాత వచ్చేసి భక్తితో ఒక మంచి ఇన్విటేషన్ ఇస్తూ స్టేజ్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట దాని తర్వాత ఎన్నో కన్వెన్షన్లో ఎన్నో ఎన్నో విభిన్నమైన కమిటీస్ ఉంటాయి దానికి బ్రేక్అవుట్ సెషన్స్ ఉంటాం దాంట్లో ఒక సంస్కృతి అయితే ఏమైంది కళ అయితే ఏముంది తర్వాత వచ్చేసి మనకు తెలిసిన ఈ ఏమంటాం లిటరేచరు కల్చరు దాని గురించి కూడా ఒక విభిన్నమైన బ్రేక్అవుట్ సెషన్స్ ఉంటాయి దాని తర్వాత వచ్చి రిలీజియన్ గురించి చర్చ ఉంటుంది కంటిన్యూ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద చర్చ ఉంటుంది ఇటువంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి దాని తర్వాత ఈవినింగ్ మళ్ళా ఫన్ డే టైం అంతా వర్క్ ఈవినింగ్ అంతా ఫన్ దాని తర్వాత ఫైనల్ డే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ ఈవినింగ్ బ్రహ్మాండమైన సెషను మ్యూజికల్ నైటు ఈ మధ్యలోనే మనకు తెలిసిన బ్రహ్మాండమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో మేము కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసాము దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తర్వాత మంచి బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్ వస్తున్నారు బ్యూటిఫుల్ హీ హ్యాండ్సమ్ హీరోస్ వస్తున్నారు మంచి మంచి విన్యాసాలతో ఉంటుంది మంచి ఫుడ్ తర్వాత మంచి ఆదరణ స్వీకరణ సేకరణ దాని తర్వాత అందరినీ ఆహ్లాదపరచాలనేసి మనకున్న వ్యయానికి రెక్క చేయకుండా తయానికి రెక్క చేయకుండా దీ సంస్కృతి సంప్రదాయం కోసము మన సమాజం కోసము కష్టపడుతున్న ఈ సంఘం ఈ తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో కాంగ్రెస్ ఉమెన్ గా పోటీ చేయబోతున్న సూ కైలీ న్యూజెర్సీలోని ఎడిసన్ లో ఉన్న ఎడిసన్ డైనర్ లో శనివారం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున డిస్కషన్ పేరుతో ఒక్కొక్కరిని కలిసి మాట్లాడారు చాలా మంది సపోర్టర్స్ వచ్చి ఆమెను మీట్ అవ్వడం జరిగింది ఇక పొలిటికల్ గా ముందుకు వెళ్లే అంశాలపై చర్చించారు తనకు ఎందుకు ఓటు వేయాలో పొలిటికల్ ఎంట్రీకి తనను ఇన్స్పైర్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ ని కూడా షేర్ చేసుకున్నారు జై స్వరాజ్ అండ్ జై డబ్ల్యూ టీవీతో హ్యావెలుక్ Hi guys, 
you are watching Jai Swaraj and it is Jai SW TV. I have a incredible uh, dignitary with me, uh, Sue uh, W Kelly, and uh, she is a great politician and uh, business woman. She is going to contest as a Congress woman in 2022. Uh, so more details we can listen with her words. Hi. Hi. How are you? It's good. Yeah, to see I'm you. fine. Thanks for asking. I am Sue Kylie. Um, I have a good history in politics. I was the mayor of my town. Then from there, I moved into the um, freeholder job, which is now commissioner, right? They changed it. Um, and I'm in my second term there. And looking forward to running against Frank Pallone so that we can bring some good change to our country. Can you tell us what is your experience in politics? Um, you know, my experience is, well, first I had a very big job and I was traveling and when I saw after Superstorm Sandy how devastated the people were in, in our area, um, it just had such an impact on me that I decided I needed to do something more locally. So I resigned from the job, my husband went back to work and, uh, and I started to run for office. And I was a committee woman in my own town, then I was the deputy mayor. And then I moved into the mayor position. Yeah. And then from there, I went to um, commissioner, mm -hmm. and I'm the deputy director of the commissioners now. So, you know, the spread has gotten larger of people that I can help, and that's wonderful. So we want to more about you. What is your strength to convince the people in 2022? Okay. Well, first of all, I've never lost an election. And I've won them by very high percentages, always over 60%. So um, I think I'm a good bet. <laughs> um, and I'm passionate about making a difference in this country. You know, I, you see my grandchildren here, I have 13 of them all together, and all of the burdens that we are creating today are going to fall on their shoulders. And I just can't stand the thought of that. So I want to make as much change, common sense change, as we possibly can, so we make their lives a little bit better, and I'm determined to do that. Did you face any, and did you had any bitter experiences as a um, uh, participating woman politician? Um, Being a woman politician. You know, um, not really, although most of the people I work with are men, but um, there's a lot of strong women in this world. And in Monmouth County, they're coming out. I've met a lot of strong women here in Middlesex. And I'll tell you, I think, you know, we're gonna, you're gonna see a lot more women in very important positions. There's, the ones I've met are very smart, they're very dedicated. I, I, my campaign manager is a woman, Catherine Bolin, and she's terrific. You know, she's just on top of everything. So I think you can see more and more of that. Many people watching this program, what do you want to tell them? I want to tell them to come out and vote because we can't do anything unless everybody votes for the Republican Party. That's really critical. 66% of the people didn't come out and vote in 2020. So that's not good, you know. We really have to get everybody out to vote and then we can make a true difference. And vote Republican, <laughs> that's important. And Women's Day around the corner, uh, what message you are going to the all women? Oh, I can't wait, I can't wait. I'm, I'm gonna be there, I have a table and I have a lot of other strong women coming with me. And I guess my message is that nothing is impossible. If you put your mind to it and you're determined to do it, you will get it done. And that's what I'm doing with Congress. It's a great message. <laughs> Thank you very much. I'm very passionate about it. Um, we are very pleasant giving you a valuable time and uh, sharing with you uh, your, th your thoughts with our channel. Thank you so much. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Uttar America Telugu Sangam Tana Advariello Cricket Championship 2022 Portilu Nervahinchunaru Cricket Portilano Bari Etuna Nervahinchaniki Sana Halchestunaru Renduela Irverendu April Ninchi June Varku Motanga Mood Nelapatu Sudir Ganga E Portilu Zaragonai America Vyaptanga Una Anni Pradesalaninchi Portilo Palgunela Pritnal Chestunaru Ika Teluguvalu, America lo Palachotla Wundadanto, E Portilo Palgunalani, Vulur Tunaru, E Portilu, Anjaya Chaudari Lavu, Sashank Erlagada Advarianlo, Zaragunai.
అగ్రరాజ్యం అమెరికా రాజకీయాలలో తమ ప్రతిభను కనబరుస్తున్నారు భారతీయులు తాజాగా భారత సంతతికి చెందిన దేవికా భూషణ్ అనే వైద్యురాలికి అమెరికాలో అత్యున్నత పదవికి పదోన్నతి లభించింది దేవికా భూషణ్ను కాలిఫోర్నియా సర్జన్ జనరల్ గా నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది మూడేళ్లుగా పదవిలో ఉన్న ప్రస్తుత సర్జన్ జనరల్ నాడిన్ బర్కే హారిస్ తన పదవికి రాజీనామా చేయడంతో దేవికాకు బుధవారం అవకాశం లభించింది ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాలో జన్మించింది దేవికా భూషణ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ సిఇఓ ఇందూ భూషణ్ కుమార్తె పవన్ కళ్యాణ్ రానా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన భీమ్లా నాయక్ బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది మూడు రోజుల్లోనే వంద కోట్ల క్లబ్ లో చేరిపోయింది అటు యుఎస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద భీమ్లా హవా కొనసాగుతోంది అమెరికాలో తోలి వీకెండ్ లోనే రెండు మిలియన్ డాలర్స్ అంటే సుమారు పదిహేను కోట్ల రూపాయలు రాబట్టింది ఈ మూవీ మంగళవారం నాటికి ఈ మూవీ యుఎస్ లో రెండు పాయింట్ రెండు మూడు మిలియన్స్ కి పైగా గ్రాస్ వసూలు చేయడం విశేషం దీంతో పవన్ కెరియర్ లోనే అమెరికాలో భీమ్లా నాయక్ అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన సినిమాగా నిలిచింది ఈ మేరకు అమెరికాలో భీమ్లా నాయకుని విడుదల చేసిన ప్రైమ్ మీడియా ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్ ని విడుదల చేసింది ఇంతకు ముందు ఈ రికార్డ్ పవన్ త్రివిక్రమ్ కాంబోలో వచ్చిన అజ్ఞాతవాసి మూవీ పేరును ఉంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విడుదలైన ఈ మూవీ అగ్రరాజ్యంలో మొత్తం రన్ టైమ్ లో రెండు పాయింట్ ఆరు మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్షన్లను కొల్లగొట్టింది ఇప్పుడు భీమ్లా నాయక్ దాన్ని దాటేసింది దీంతో యుఎస్ లో పవన్ కెరియర్ లోనే అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన మూవీగా భీమ్లా నాయక్ నిలిచింది చూసారుగా ఇవి ఈ వారం ఎన్ఆర్ఐ వరల్డ్ న్యూస్ బులెటిన్ అప్డేట్స్ మరో బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ జేఎస్ డబ్ల్యూ టీవీ హలో అండి అందరూ నమస్కారం దిస్ హరిశంకర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జేఎస్